హరిచంద్ర ప్రసాద్ కొడుకు ఆ విధంగా వస్తున్నాడు సార్ తెరెట్టుకుంటాడు సార్లు ఉప్పు చేప అయిపోద్ది నేను ఇది రెండో సార్ అడగను అడిగి అలవాటు లేదు భవానీ శంకర్ ఎక్కడా మీ కన్స్ పేల్తే బుల్లెట్ బుర్రలు దిగిపోద్ది నేను పోతే నువ్వు కూడా పోతావు అను అను నా తమ్ము ధైర్యం పొగరు పౌరుషం ఉన్న బ్లడ్రా నాది మా నాన్న కోసం నేను చావడానికైనా చంపడానికైనా సిద్ధమే నీ బ్లడ్ గురించి నీకంటే నాకే బాగా తెలుసు ఎప్పుడు నన్ను కలిసి బయరెడ్డి నన్నే రమ్మన్నాడంటే ఏం జరుగుంటుందో ఊహించలేనుకున్నావా అర్జున్ తోనే ఆ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గాడి ని చంపించే ఆయుధం ఏకవాదేనోడప్పుడు 
Palamo! భయపడుకు బైరెడ్డి తనే నా ఆయుధం అంజలి ఇప్పుడు వరకు హరిశ్చంద్ ప్రసాద్ గురించి తప్ప ఎవరి గురించి ఆలోచించని వాడు మొట్టమొదటిసారి నీ గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెట్టిన నీ ప్రేమే ఆ హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ పాలిట మృత్యు బాబాలి చూస్తుంటే గుండె తరుక్కుపోతోందిరా నా వల్ల తన తండ్రిని కోల్పోయి అనాథగా మిగిలింది తనకి న్యాయం చేయాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది అశోక్ ని ఎలాగో తిరిగి తీసుకురాలేను బట్ కనీసం వాడికి ఇచ్చిన మాటైన నిలబెట్టుకోవాలంది రియాన్ని ఇచ్చి పెళ్లి చేసి నా ఇంటి కోడలే చేసుకోవాలంతరా నువ్వు నా మాట కాదనబనే నమ్మకంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను చెప్పచ్చు ఏమంటా నన్ను క్షమించండి నాన్న నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను అవునండి ఈ విషయం నేనే మీకు చెప్పాలనుకున్నాను కానీ అశోక్ పోయిన బాధలో మీరుండగా చెప్పడం కరెక్ట్ కాదని ఆగాను ఏ విషయమైనా నీ మనసులోనే పెట్టుకుంటే ఎదుటి వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుందిరా ఇంతకీ ఎవరా అమ్మాయి బాబాయ్ తన గురించి తప్పుగా మాట్లాడదు నేను తప్పుగా మాట్లాడడం కాదురా బాబాయ్ కాబట్టి బతికిపోయావు ఏ మాట ఇంకొకరు అనుంటే ఇక్కడే చంపేసుండేవాడిని ప్రేమతో వీడి కళ్ళు మూసుకుపోయాయి ఆరోగ్య వాళ్ళ దానికోసం వాళ్ళు వదిలేశాడు రేపు చెప్తే నిన్ను కూడా చంపేస్తాడు ఇంకొక మాట మాట్లాడితే నేను నిన్ను చంపేస్తాను నీ ప్రాణాలు తీయాలనుకుంటూ దాన్ని ప్రేమించాడు వీడు అది ఎవరో కాదు ఆ భవాని శంకర్ గాడి మనిషి ఏంటో అలా చూస్తున్నావు అర్థం కాలేదా అది యాక్సిడెంటల్ గా నీ జీవితంలోకి రాలేదు పర్ఫెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసుకునే వచ్చింది నువ్వు మీ నాన్నను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నావో తెలుసుకుని యాక్సిడెంట్ రామాడి నీ జీవితంలోకి వచ్చిందని ఆ రోజు అన్నయ్య యాక్సిడెంట్ చేయడానికి వచ్చిన కారు సేవ్ చేయడానికి అది వాడిన కారు రెండు ఒకే పేరు మీద రిజిస్టర్ చేసి ఉన్నాయి కావాలంటే ప్రూఫ్ చూసుకో అసలు అది నిన్ను రైల్వే స్టేషన్ పట్టగా ఎందుకు రమ్మంది నువ్వు అక్కడ ఉన్నట్టు ఆ భవాని శంకర్ గారికి ఎలా తెలిసింది అది చెప్పకపోతే నిన్ను చెప్పడానికి కరెక్ట్ గా అక్కడికి ఎందుకు వస్తాడు పోలీ రోజున సెక్యూరిటీ చెక్కింగ్ లేకుండా వచ్చింది అమ్మాయి కారు ఒక్కటే నువ్వే తీసుకొచ్చావు ఆ బండిలోనే భవాని శంకర్ గారు లోపలికి వచ్చాడు అన్నయ్యను చంపబోయాడు అంతేకాదురా అది వాడు పంపించిన మనిషి కాబట్టి నువ్వు దాన్ని ప్రేమిస్తున్న విషయం మా కన్నా ముందు వాడికి తెలిసింది అందుకే దాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని అంత ఈజీగా తప్పించుకోగలిగాడు ఇవి చాలా ఇంకేమైనా ప్రూఫ్ కావాలా చెప్పరా అవి కూడా తెస్తాను ఏమిట్రేదంతా ఒక అమ్మాయి వల్ల మన ఇంట్లో ఇవన్నీ జరుగుతాయని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఐ డోంట్ నో వాట్ టు సే మన వల్ల తండ్రిని కోల్పోయిన అమ్మాయికి జీవితాన్ని ఇస్తావు లేదంటే ఇవన్నీ జరగడానికి కారణమైన అమ్మాయిని నీ జీవితంలోకి తెచ్చుకుంటావు యూ డిసైడ్ నథింగ్ టు సే నిజం నిలకడ మే తెలుస్తుందంటారు కానీ నాకు నిజం తెలిసేసరికి నా సర్వస్వం కోల్పోయాను నీతో మాట్లాడాలి సిటీ చివరున్న క్వారీ దగ్గరికి రా
సార్ లాస్టింగ్ లో చాలా మంది చనిపోయారు సార్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం సార్ సి దిస్ ఈ హత్యలన్నిటికి కారణం ఇతనే హీ ఇస్ ఆర్మ్డ్ అండ్ డేంజరస్ ఐ వాంట్ హిమ్ డెడ్ సార్ అర్జున్ ఇంకా చావలేదు చచ్చిపోబా ఏంటి అత్త సొత్తం ఏంటి ఓ పని సచ్చేటి కొట్టి ఈ పని సచ్చేదాకా కొడతది ఆ రాక ముందే సుఖంగా సచ్చిపోబా అట్ట భయపెడతావు ఏట అంత భయం వేసినాడు వాడితో ఎందుకు ఎట్టుకున్నా ఆయన మట్ట గిడిసి లేరుకునే మనకెందుకు బా మాటర్లా నువ్వు వేడున్నా నేను చంపకుండా ఒక్కడు బా ఏంటంటే మాటలతో చంపించినా ఉన్నాడు బా శివరాగర సూపు